Hallo jylle, welkom hier by Leven Woord Perels, die online dienst. Ons is hier by 6 Mulstraat, ons hoop jylle geniet die dienst en mag die heren jylle sien. Deciding to tithe can often seem like a difficult choice. House payments, school costs, rising gas prices, medical bills, food and entertainment all compete for the limited funds that we earn, 
and oftentimes it's much easier to justify these needs than it is to heed the call to give. But this call is not meant as a hindrance to our physical needs. Rather, it is given in the Bible as a way for us to grow closer to God as we trust in His provision. So let's look at three biblical and practical truths that are meant to help us trust God with our finances. Truth number one, all our money belongs to God. Psalm 24.1 tells us, The earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. This truth begs the question of not how much of my money should I give, but how much of God's money should I keep for myself. Truth number two, giving away a portion of our income to the work and ministry of Christ helps us fight covetousness. Wanting things too much is incredibly dangerous for our souls. In Matthew 6:24, Jesus paints a clear picture telling us that we cannot serve both God and money. Truth number three, Tithing and giving beyond regular tithe will help strengthen our faith in God's promises. Philippians 4.19 tells us that God will meet all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. The more we find and trust promises like this, the easier tithing becomes because they replace our fear of not having what we need with a reliance on God. And just like these three truths, all the other biblical teachings about money are designed by God to help us trust and rely on Him and not on the things that we own. In Matthew 6.21, Jesus tells us, Where our treasure is, there will our hearts be also. In terms of money, this is saying that what we invest our money in is a signal of what our hearts are trusting in. So each time we face the decision to give or not to give, remember that it boils down to a faith question. Do I trust God's promises concerning my finances? In the power and the anointing, the fresh oil, the fresh anointing of God is on us. And I need you to want that. I don't need you to be satisfied. I don't need you. I don't need you to be content. I don't need you to be okay. I need you to be hungry for more. It is the will of God to destroy the work of the demon on their turf. That's their land. Jesus said, wherever you put your foot, whose land is it? It's the Son of God's land. It doesn't belong to the demon anymore. I need you to understand that. Jesus is king. Jesus is king. I come here to bless you and your land. You understand that? That's how it's gonna be. Jesus. <laughs> Holy Ghost and fire. This is who we are. Say it. This is who we are. This is who I am. Say it. I am. Every continent has opened up. There are miracles, signs, and wonders in every continent. That are raised in your generation. The dead are raised in your generation. The dead are raised in your generation. I need you to be hungry. Welkom familie, vrienden. Jy is ingeskalke by Levenwoord Perl. Ek is vandag weer low key op die leerbank. Ek wil met jou gesels oor geloof. Vandag sy titel Artappel Geloof. Gebaseer op die bekende fliek, Faith Like Potatoes. Nee, ek weet jy vir die story onthou nie, maar die man het geplant, hy het geplant in die droodheid. Die tijd waarin hy reen was, het hy een geloofstap geneem. Vandag sy boodskap is eenvoudig heen. En dit is dat geloof, dit is een beweging. Geloof is iets wat jy doen. Ons emoties mag fluctureer, ons dit gaan, kan opgaan, dit kan afgaan, maar wanneer ons een rema woord van die Heere krijg, een woord wat die Heere vir ons in een specifieke situasie gee, een woord om op water te loop, soos Petrus gekry het, 
dan moet ons een beweging doen. Ons moet soos Petrus uit die boot uitklim. Dit is eenvoudig. Geloof is nie, en ek denk ons compliceer het vir ons self vreselik, geloof is nie uh, emotie van die hart nie. Geloof is, kan dit uh, emotie van die hart wees? Ja. Maar is primair een beweging, een aksie, iets wat jy moet doen. Op een stadium is daar een wede wie haar man sterf, sy vraag vir die profeet, wat wat moet sy nou maak? Hy gee haar een opdracht om iets te doen, om kruike te gaan haal by haar bieren, en dan een flesie olie wat sy in die huis het te vat, en die deur toe te maak met haar na seens. Na het sy al die kruike by die wede wees, by die bieren gekruid, moet sy die kruike begin vul, uit die klein oliekanninkie uit. En ek en jy ken die story, die olie raak nie op, het raak op wanneer, het raak toe op, toe die laaste kruik wat sy gekry het, gevul is. Maar ons sien wat wa, voor, voor het deurbraak manifesteer, is daar een geloofsaksie, is daar geloofsbeweging, so baie stories. Ek het met jou, met jou laas week en een paar weke gelede met jou gepraat oor die vrou wat aan die aan bloedvloeing geleid het. Sy het in haar hart van self gesê, as ek maar net wat kan doen, as ek maar net aan sy soom kan, vat een geloofsaksie. Nou so is faith like potato, so, so wil ek jou aanpoor, en ek wil vir jou die vraag vraag, en gaan die einde van die preek weer vir jou vraag, waar is jou saad? Wat is een geloofsaksie het jy geneem? Want emoties mag fluctueer, vandag voel jy, jy het a good God today, morgen is jy down in the dump, smijt jy saad in die grond, want wanneer die toets kom van geloof, is die vraag, het jy beweeg? Het jy saad gesaai? Is dat saad in die grond? Amen. So Heere, ek dankie vir die woord, dankie dat jy dit machtig gebruik. Heere, dankie dat het op goeie grond val. En soos ons gesels vanaan, dankie Heere, dat jy hier harte aanraak, dat jy ons bedien, soos jy my bedien, dier die woord, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Het is een bevrijdende ding om te weet, dat dat geloof een aksie is, of geloof is een beweging. Want as, het, as geloof net een emotie was, dan het het vreselik gefluktureer. Ek weet jy van jou nie, miskien het jy nie probleme met gefluktureerende emoties nie, miskien is jy baie stabiel. Maar ek weet, ek, my emoties fluktureer. Morgen mag ek dalk nie voel soos vandag nie. Vandag het ek een goeie dag meneer en morgen dalk meneer so. Vandag is dalk a very much a faith day, tomorrow less so. En toe die Heere vir my, my weis, dat geloof een aksie is, geloof is een beweging, geloof is iets wat jy doen, toe bevrijd het my van my menselike emoties, van my vleeslike emoties. En ek besef, as ek een geloof optree, dis precies dit, dis optrede, is het vast, en kan die hemel manifesteer. Die hemel kan beweeg of op een geloof, geloof aksie. Geloof is primaire aksie. En ek gaan het vir jou uit die tekst uitweis. Ek wil vir jou tekst lees, seker een van die bekendst is, want het kom rondom geloof, uit die breers, die boek van die breers, hoofstuk 11 vers 1, en ek lees vir het Afrikaans uit, die geloof dan, is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewys van dingen wat ons nie sien en nie. Faith, now faith, is the evidence of things unseen. It is the substance of things hoped for. Ons dalk anders om. It is the substance of things hoped for. The evidence of things unseen. Die Grieks daar vir evidence, vir een bewys, is die woord wat gebruik word vir a title deed. So as jy een huis koop, as het steeds so, ek, ek is onzeker, maar back in the day, het jy title deed ontvang met jou naam op. So jy even na my toe kom en, en, en jy sê vir my, my, dit is my huis, dan sê ek nie, dit is my huis en dan gaan ons naar die hof toe, en die hof vraag dan die bewys aan, en die een met die title deed, is die een wat recht, rechtig eienaar is, want hy die bewys. Nou, die tekst sê, dat jou geloof, op diezelfde manier dien, dat wanneer jy geloof activeer, geloof en geloof beweeg, geloof naar die tafel te bring, functioneer dit soos een a title deed, a bewys van eienaarskap, a bewys van eienaarskap van wat die Heere wil doen, a bewys van eienaarskap van wat gaan gebeur. So wanneer ek en jy geloof na die tafel te bring, dan beweeg die hemel en manifesteer die realiteit. Geloof is nie net a 
eriferi, winkie in je gevoel in jou hart nie. Wat kom en gaan en morgen voel je slecht en dan, dan is je geloof ook zomaar weg. Nee, dit is een beweging, dit is een title deed, dit is iets concreet, wanneer ek en jy in geloof beweeg, dan dien dit soos een bewys en kan die jimmel manifesteer op dit. En kom je vang dit. It is the evidence of the things unseen. The substance, die substantie van die dinge waarop ons hoop. Is amper asof geloof een type van een jimmelse kapitaal is. The currency of heaven. The currency of heaven is faith. Jy mag in verskye geld in je handel drijf. Jy het dalk dollars, jy het dalk ponde. Maar papi, dat ik je vertel, ek drijf handel in die jimmelse geld in het. In the currency of heaven, it is the currency of faith. Nou is, waar, waar, waarop moet ons hierdie kapitaal wat ons het, kapitaal of hierdie title deed wat dan nou geloof is, hoe kan ons het aanwend? Ons weet nou wat het is, maar hoe wend ons het aan? Is het net, kan ons net pie in the sky when we die? Is het maar net, is het maar net een eriferi ding? Um, as ek een rooi kar wil hee, dan Dan, dan bid ik voor een rooie kar en ik en ik feit het ding blauw voor een rooie kar. Nee, weet je wat je doet? Je je vraagt voor die jaren en wat wij doen. Je kijkt eerst wat die jimmel wil doen. Jezus zit het ding gesê, Dat is voor mij in jouw lees. Jezus zei: ik doe niet wat ik zie mijn vader doen. Wanneer ons kan onderscheiden wat die jimmel wil doen, kan ons geloof activeren voor dat ding. Ik kan niet geloof activeren voor uh, een of ander gek financiële welis in my hart nie. Ek kan nie geloof activeer vir een of een last van my hart nie, nie. Ek activeer, want die hemel gaan nie beweeg op dit nie. Maar die hemel gaan beweeg op wat die Heere wil doen. So wanneer ek kan onderskui wat die Heere wil doen, kan ek my geloof begin uithaal en ek kan begin woeker met geloof, zodat so die hemel kan manifesteer op die ding. En die, die woord wat ons gebruik in theologische cirkels is rema. Een rema woord. Het jy een woord van die Heere vir een scenario? Het jy een woord van die Heere vir geneesing? Het jy een woord van die Heere vir een nieuwe motor? Het jy een woord van die Heere vir een nieuwe huis? Het jy een woord van die Heere rondom die, die verhouding wat so zwaar krijg? Het jy een woord van die Heere rondom jou werksituasie? Wat beteken dit, as ons so praat? Wat beteken dit? Is dit, um, is dit net, is dit net a Christianie of net church speak? Nee. Die Heere het opinie oor elke situasie. Die Heere het opinie oor jou werksituasie, die Heere het opinie oor jou huwelik, die Heere het opinie oor jou motor. En wanneer jy kan onderskui wat die Heere sy opinie of die Heere sy woord, en die levende, levende woord glo ons in woord, wat die Heere sy woord rondom een situasie of een werk of een motor of een kind of een siekte is, dan kan jy jou geloof uithaal en jy kan begin meeding vir die ding om te gebeur. Hoekom? Want die hemel wil beweeg. En al wat die Heere nodig het, is geloof soos een mosterdzaad, is iemand wat geloof het. Een rema woord. Jonkie Chou het dit seker die beste gesê, toe hy het gesê op een stadium dat hy praat in die boek geskryf The Fourth Dimension, asjeblief lees dit, is pyk. En hy sê, die jimmel is in een sekere dimensie, en die Heere, die geestelike realm, functioneer volgens hom in die fourth dimension. Paulus praat van die derde jimmel, dit is die realm waar die Heere, op sy troon sê, dit is die jimmel, nie, die derde jimmel. Ons dan is op die eerste jimmel, die tweede jimmel, is waar die vijand en sy travante is, maar die derde jimmel is waar Abba is, ons pa. En wanneer ek en jy bid vir die ding, ek wil jy met die concept verstaan, wanneer ek en jy bijvoorbeeld bid vir geneesing, dan het ons een woord nodig van die Heere. Of anders te gestel, ek wil eerst kyk wat die jimmel wil doen, voor ek daarvoor bid hier. Want as die jimmel en my woord nie in lijn is nie, dan is ek bezig met spieliekies. Dan is ek bezig met um, soulish ideas. Dan is ek bezig met fantasie van die siel. Maar as ek weet wat my pa wil doen, met ander woorde, as ek weet dat my Heer wil beweeg vir die deurbrak in finansies, dan kan ek, dan kan ek achter die woord staan, wat is sy woord. As ek sy woord eerst kan onderskui, kan ek, kan ek met momentum achter die woord kom, want ek weet die jimmel bek dit. 
JC, ons uh, apostolische leier het hierdie amazing sê, en ek love dit, hier soos in die jimmel, so ook op die aarde, is dit hierdie gebed van die Heere Jesus en onze Vader, he. Vader mag u wil geskiet op aarde, soos dit is in die jimmel. So wanneer ons kyk na situasie, of het nou, het sy geneesing, het sy financiële deelbrok, het sy um, enige scenario, dan heel eerst, en ek leer ons bedieningspan ook so, kyk eers wat die Heere sê, want jy wil nie buiten sy woord beweeg nie, jy wil, uh, jy wil sien wat die jimmel doen, en soos in die jimmel, so op die aarde, so in jou lichaam, so rondom jou finansie, so in jou verhoudings, volgens die woord van die Heere. Ek hoop het mok sin. Nou, Jonkie Chou praat van die volgende dimension, en, en, en hierdie begrip van om eers in die jimmel in te kyk, soos Jesus al sê, ek doe net wat ek sien my vader doen, daar jylle concept, wat doen die jimmel, en dan wil ek in lijn kom met die jimmel, en ek wil spreek daai woorde, so dat dit kan manifesteer. Ek hoop het mok sin vir jou. Um, en, en, en net om dit te illustreer, die verskil tussen een rema woord, een rema woord is aan hierdie idee dat dit is die woord van die Heere nou, dit is die relevante woord, dit is die woord waarin jy loop, is die is die ander woord in Grieks vir woord, so as twee woorde in Grieks, om die concept woord te vertaal. Een is logos, dit ken jy, logos, en een is rema. Logo, logos is die geskrewe woord, nee, dit is geskryf. Dit is om informatie te verkondig, Jesus word ook genoem die logos. In die begin was die logos. Maar, Een woord wat relevant is vir nou, nie vir altyd nie, vir een specifieke situasie, een woord wat geloof na vore bring, is een ander woord. Daai Griekse woord is rema. En dit is nie logos nie. Ek mag een woord ontvang, een voorbeeld. Petrus kry een woord van die Heere. Hy sê op een stadium vir die Heere, hy wil op die water stap en hy hy geef die heren so half a challenge, hy sê, heren, as het werkelijk jy is wat op die water aangestap kom, laat, gee my opdracht, dat ek ook op die water stap, en die heren, sê toe, doen dan, mak so, doen so, daai, was vir Petrus, in daai situasie, a wat, a rema woord, a woord wat die jimmel sê, a woord, wat gebek kan word, dier die jimmel, Johannes, as Johannes die woord so vat en gesê het, hey maar, as, as het vir Peter is, is, is het vir my man, Peter is niks, Peter is ek nie, as op een stadium, waar Johannes skyf, wat hy is maar vinniger as Peter's haarkloop ook, um, so die manne was lekker in competitie seker met mekaar, en as Johannes op die water sou stap, daar sou hy gesink het, dis my, dis my, my twee cent, weet jy hoekom, maar het was nie sy woord nie, wie sy woord was, het was Peter's sy woord, Jonkie Chou skryf in, die fourth time mensen skryf op een stadium, oor a story, wat in Korea afgespeel het, en ek het een tyd gelede, as ek een jaar of so, terug met jou gepraat oor die engste story, waar vier damiekies in Korea, tydens een vloed, op een stadium was daar vreselike reenval, en die monsoon season in Korea is verskrikkelijk, baie reen wat val in die somerseisoene, monsoon season, en op een stadium spoel daar brug weg, en die vier damiekies kan toen nie uitkom waar hulle moet wees, en hulle gaan lees die bybel, en hulle, hulle vat Petrus' woord om op die water te stap vir hulle self. En hierdie vier dames gaan bid, en hulle sê, Heere, jy het vir Petrus sê om op die water te stap, ons gaan ook nou op die water stap, ons vat hierdie woord vir ons. En hulle stap op die water, en hulle stap nie op die water, en hulle spring in die water, en hulle verdrink. En jy weet, het was een tra- tragedie in Korea. Die mens het uitgevaard in die kerk, en die kerk, soveel christen is weg van die kerk, en soveel christen het gesê, die Heere bestaan nie. Wat het daar gebeur? Vier girls het een rema woord wat Petrus sin was, 2000 jaar gelede, gevat, en hulle het hulle eie gemaakt, hulle het logos woord gevat, woord wat geskryf is, woord vir ander man, en hulle het op die woord probeer uitstap. As jy op een ander man sy woord probeer uitstap, ga jy verdrink. Kry jou eie woord. Maak seker jy het jou woord. Petrus' woord is nie die vier girls, Koreaanse girls' woord nie. Net soos ek nie op Jaisie'se woord kan stap nie, net soos jy nie op my woord kan stap nie, jy moet na jou Abba toe gaan, in die geheime plek, en een woord kry vir jou situasie, jy kort een woord vir jou finansies, jy kort een nieuwe openbaring, een woord vir jou geneesing, jy kort een woord vir jou hiewelik, jy kort een woord van omdraai, van radikale transformatie vir jou werksplek, het jy die woord, het jy die rema, want weet jy dan, as jy dit het, 
en dis om pri moeilikste, om my woord te kry, maar as jy die woord het, you can take it to the bank, dan kan jy geloof, wat kan jy in die markt play met jou geloof begin woeker, jy kan jou geloof begin uithaal, want jy weet, want jy weet, want jy weet wat die Heere wil hee. Weet, dit is vir my bevrijdende ding as, soms, soms sal die Irema woord aspek so makkelijk na my te kom, en ander kere moet ek daarvoor werk, soms sal ek voor in die kerk staan, en ek sal baie duidelik sien dat die Heere mense wil aanraak, of ek sal engels sien in die gemeente, of ek sal die heilige geest op een persoon sien, dan weet ek, want ek weet, want ek weet, die Heere wil beweeg, dit maak bediening so makkelijk, weet jy, ander kere is dit meer complex, ander kere is dit rechtig, moet ek meer woeker vir die, woeker, moet ek meer worstel vir die woord, um, ek hoop het maak sin, ek hoop het maak sin wat ek vir jou sê, Rema Logos, Rema is hier die transformerende woord, die relevante woord vir jou, vir nou, vir hierdie seizoen, jy kan uitstap op die Rema woord, die Rema woord is uh, stap op die water woord, dit is die woord wat die jimmel nou wil doen. So hy verskil, ek wil jy met ons dit te, te gedag hou, ek wil my drie tekste deel, drie tekste wat net die die concept illustreer, dat geloof van aksie is, Nou, jy kan beweeg op een rema woord, net soos Angus Baggin, kon saai, toe dit te droos hy soen was, toe daar min reenval is, kon hy aardappels plant, want hy het een rema woord gehad. Dat was een rema woord vir die situasie, dat hy kon plant in die situasie, in die sy soen. Die Heer het opinie oor jou oos, die Heer het opinie oor jou plaas, die Heer het opinie oor jou bezigheid. Krij een rema woord. Jy weet, hierdie, hierdie woord is, is geskryf vir jou en my, hierdie woord is nie die Heere nie. Hierdie woord is die padwijser na die Heere. Jy het een persoonlijke verhouding met die Heere. Jy het een persoonlijke, intieme verhouding met die Heere, waar jy vir hom detail kan vraag. Hy het gedetailleerde opinie, oor wat jy, oor jou lichaam, oor hoe jy oefen, oor jou huwelik, oor jou verhoudings, oor jou bezigheid. Kry die Rema woord. Heere die, is die padwijser na die persoon, die geskrewe woord, na die levende woord. Ek wil sommer die tekst in Romeine 10, 17 lees, gaan kyk toch in die Afrikaans, ek lees vir jou uit die NIV, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Dis nou die NIV, die New King James tel het amper beter, het sê, now faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Nou, wanneer kom al geloof? Het kom, wanneer, wanneer kry ons geloof? Wanneer ons die woord hoor, wat sy woord, die geskrewe woord, die logos, nee, die rema. As jy na Romeine 10, 17 kyk, dan kom jy achter, geloof kom wanneer? Dit kom wanneer jy die rema woord ontvang. Wanneer jy die woord van die Heere ontvang. Ek het een vriend gehad, een tyd gelede in Wooster, um, Nicholas Breint, en hy het, hy het so tyd gevat om swanger te rok, en Nicolas is een besonderse man, hy um, kom na my toe een dag en hy sê, die Heer het my gesels gaan swanger rok, die Heer het my gesels gaan binnenkort swanger rok, en dat ons vir mense nou moet begin sê, ons is reeds swanger, en hierdie was een stretch vir my, want um, ek kan my baie nat- uh, in my natuurlijke brein goed uitredeneer, nee. en op die ouwe bid ons, en ek, en ek, en ek onderskui die ouwe is reg, en hy gaan toe, en hy gaan vir mense begin sê, dat hulle swanger is, een stap van geloof, want Nicholas, het een woord van die Heere gekry, hy het nie, hy, het nie, hy was nie bezig met wensdenkerij nie, hy het nie a pie in the sky ge- opgekonje nie, hy het een woord van die Heere gehad, vir sy babies, wat sal gebore word, en familie, jy kan vir Nicholas en Hanley Bruins opsoek in Wooster, hulle bly in die nei, nie nie val en hulle bly in uh, Rosenville, hy is een wijnmaker, hulle twee babies vandag, en hy het een rema woord gehad vir hy kan in sy leven, dat hulle gebore gaan word, een paar weke, voor hulle gewet het hulle swanger, daar is een rema woord, daar is een woord, waarop jy kan staan, wanneer jy een rema woord ontvang, dan kom geloof, dan kan die jimmel manifesteer, hy die die tekste, om vir jou te illustreer dat geloof een aksie is, dat hierdie rema woord een aksie vergt, dat jy iets moet doen, nie gevoel in jou hart nie, maar aksie. Ek wil nou kyk na Johannes 2, Johannes 2 is een mooi tekst. Johannes 2 is die wijn op. Maria vraag vir Jesus, is die wijn is op? Maak een plan. En soos seens maar met hulle maas op tye is, sê hy, wat het hierdie met my te doen? 
nog nie met my eer al gekom, wat het die met my te doen? Maar Jesus staan op en hy, hy doen een wonne werk, water van ander in wijn. Het hy net daar by die kanne gaan staan en sy vingers geklap en toe sy water wijn nie. Daar was ek een klip kanne en die kanne vat honderde liters water. En die kanne was gebruik vir reiniging. Die reiniging is nou al voorbij, want die breilof het al begin. So met andere woord, die klipkanne is leeg gemaakt van die vuil water. Jesus gaan naar die dienstknechte toe en hy sê, maak die kanne vol water. Wat nie vir die dienstknechte sin zou maak nie. En in elk geval, die wijn is op, wat op aarde het water met wijn te doen in elk geval. En hy sê vir die dienstknechte, maak die, wat, maak die, die, die klipkanne vol water. Maria sê vir die dienstknechte, luister, doe net wat hy sê. Moe nie, moe nie iets enig iets anders doen nie, ek weet, jy gaan nie lekker verstaan nie, maar doe net wat hy sê. En die ouwens het sikke kruike, en hulle moet aan pit toe gaan, en water gaan haal, en dan in die klipkanne kon gooi, dit moet nogal affaire gewees het, en hulle kon nie houspuip kry, en gauw vinnig die kanne, kanne vol maak, die honderde liters water, en as die hele paar van die kanne, hulle moet het vol maak. Nou vraag vir jou, wanneer raak die waterwijn? terwijl die dienstknechte het ingooi nie, soos hulle het ingooi, sien hulle het raak stelselmatig voler, en hulle dink by hulle self sekerlik, hierdie is nou een waste van my tyd. Waarmee is ons bezig, die reiniging is voorbij, die wijn is op, wat het water in elk geval met wijn te doen. En hulle maak die kanne vol, hulle maak die kanne vol, en hulle gaan put toe, en hulle maak die kanne vol. En het vat de tyd, het vat seker een paar uur, om die kanne vol te maak. En toe die kan uiteindelik vol is, toe skep een dienstknecht en vat het na die master of ceremonies toe. Hierdie man drink toe die water wat toe wijn geraak is en hy is verontwaardig, want dit is die beste wijn. Lees saam, Johannes 2 vers 7, hier is sê vir hulle, maak die kanne vol water en hulle het hulle tot boe toe vol gemaakt en hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar en hulle het dit gebring. Die water raak wijn toe die kanne vol is. Daar was een proces van volmaak, daar was een beweging van geloof wat moest gebeur. Toe die kanne vol is, toe manifesteer die wonenwerk. Hier is, ek wil hierdie illustratie gebruik, die vir jou te sê, jy sal bezig om jou kanne vol te maak. Jy het een woord dat water en wijn gaan van, he. maar jou kanne is nog halfpad vol, jy moet nog beweeg. Geloof is een beweging, geloof is een aksie. Jy moet gaan water al om kanne vol te maak, so dat wanneer die kanne vol is, gaan water en wijn van, he. nie voor dit nie, dan wat sê die rema woord, wat moet jy doen, hoe moet jy optree, so die hemel kan beweeg, op jou geloofsaad, op jou geloofsbeweging. Die tweede story wat ek met jou wil deel, kom uit Lukas 17 uit, Lukas 17 vers 14, bekende gedeelte wat 10 melaats is, 10 melaats is, kom na Jesus toe, en hy vraag dat hy hulle genees, dat Messias die melaats is genees, een ongeneesbare sekte, maar Messias, kan hulle genees. Jesus doen is in aks ding, hy, 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 hy waai nie sy hand oor hulle nie, hulle, hy sê nie gaan, jy, jy geloof het jy gered nie, nie, hy sê iets in aks, hy sê vir hulle, gaan wees jy self aan die hoopriester, maar gaan toon jy self. Kijk hier, die beleid was dat, as jy kwaan sy, hoe onwaarschijnlijk het nou sal wees, maar as jy genees word van my laats, dan moet jy eers jouself in die hoopriester gaan wees, so dat, en jy gaan jou kleren moet uittrek, dan gaan jy in die rondte moet draai, en hy gaan moet kyk, is daar enige melaats nog op jou lyf, volgens Leviticus sy verordeninge, so hy gaan kyk, is jy rechtig rein, en as jy is, gaan hy een verklaring maak, en dan is jy rein, of dan nie, al dan nie. Hierdie tien kom, hulle vraag, Rabbi, genees ons. Die Heere sê, gaan wees jy self in die hoopriester, Die Heere sê, wat sê? Hy sê, maak asof jy reeds genees is. Jy is reeds genees. Maak so. Die Heere het geseen wat sy manifestatie moet gebeur, wat die jimmel wil doen. Hy het geseen wat die manne moet doen vir daai om te manifesteer. Hulle moet in geloof begin beweeg. Hulle moet stap na die hoopriester toe. Hy, hulle moet maak asof dit wel, wel wat hulle voor vraag reeds gekom het. Daar is een tekst wat sê dat ek en jy vraag en ons moet geloof dat ons het reeds ontvang het. Dit is baie die selfde as wat hier gebeur. 
gaan wees jylle self in die hoopriester. Wat? In die hoopriester, maar ons is my laat, gaan wees jylle self in die hoopriester. Beweeg in geloof. Kyk wat die jimmel wil doen. Wil die, jyre, die, die jimmel jylle genees, beweeg dan volgens die rema woord. Die jyre geef hulle rema woord, en hulle begin beweeg. Die tekst is wonderlik, lees saam met my. Lukas 17 vers 14, en toe hy hulle sien, Jesus nou, sê vir hulle gaan vertoon jylle aan die priesters, en onderwijl hulle weggaan, het hulle rein geword. Die engels sê, while they were going, they became clean. Onderwijl hulle weggaan, onderwijl hulle besig is met die geloofsaksie, met die rema geloofsaksie, manifesteer hulle geneesing. Sien jy, dat geloof een beweging is, sien jy, dat jy saad in die grond moet he. Nie, nie emotie van die hart nie, maar moet saai in geloof, beweeg in geloof. Daar is door die Johannes 21, die apostels is op een stadium, dis na Jesus' opstanding, ek wil sommer vir jou video kie, u wees in het toneel ook uit The Son of God rondom, rondom Johannes 21. Kom ons kyk gauw. Rising, Jesus stood at the water's edge. But the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing. Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in. Johannes 21 vers 5 en 6 En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nie. En hy sê vir hulle, gooi, net aan die, gooi die net aan die rechterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en dier die, menig, en dier die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. So hulle het om te vang, hulle het heel nacht gevang, of probeer vang, niks gekry nie. Toe sê die Heere snaks, dan gooi die net aan die ander kant van die boot, aan die rechterkant van die boot. Ek sê keer, hulle het by hulle self gedink, wat? Malligheid. Maar op die woord sal ons het doen, hulle doen het. En visse woord gevang, hulle doen iets. Hulle het een rema woord gekry, die Heere het een woord vir jou situasie. Die Heere het een woord te release. Hy het gesê, gooi die net aan die ander kant. Dat is iets wat julle moet doen. Hoe voel jylle oor hierdie ding? Is dit een goeie idee? Nee, maak het logisch sin, nee. Beweeg net op die woord. Maak het logisch sin om water kan en vol water te maak van die probleem is wijn. Maak het logisch sin om jouself aan die hoopriester my laatst te gaan wees. Hy gaan jou met klippe gooi of aan die priesters. Maak het logisch sin, nee. Maar as er een woord daar, het gaan min logisch sin maak. Want dit is wat geloof is. Geloof kyk in die jimmel en kyk wat die Heere wil doen, en positioneer dan op hier die plein, op hier die aarde, so, en sê sekere goed, en beweeg, en doen sekere goed, so die hemel kan manifesteer hier. Jesus' woorde, ek doe net, wat ek sien, my pa doen. Wat sy saad het jy in die grond? Waar is jou geloof? Het jy dit weggesteek, het jy dit weggepak, of het jy het uitgehaal, dat jy in geloof begin saai? Wat wil jy? Wat wil jy moet gebeur in jou verhouding en in jou bezigheid? Saai jy na dit toe? Saai jy geloof saad? Beweeg jy op sy woord? Het jy al sy woord? As my gebed in die tijd, laat elke een van jylle een rema woord kry van jylle. Een rema woord, specifiek, vir jou en jou situasie. Want dan, kan jy jou geloof begin uithaal, en jy kan jou geloof begin aanwend, vir wat die Heere wil doen. Ek is opgewonde, ek is opgewonde vir die getuienisse, vir die stories wat gaan kom. Heere, ek dankie, vir hulle wat nou kyk. Ek dankie vir bezigheidsmanne, bezigheidsvrouwe. Ek dankie vir siekes wat kyk wat sal genees. Heere, ek dankie vir hulle wat dier die duivel verdruk word, wat bevrijding ontvang. Nou, want jy het een rema woord aan gaande hulle, jy het een rema woord aan gaande die bezigheidsman, 
Dank je dat je gaan dupliceren waarmee je bezig bent. Is. Dank je dat je om een model gee van duplicering rondom die bezigheid van verskye bezigheden in Zuid-Afrika en in die provincie. Dank je heren, dank je heren vir die persoon. Arakia sasalea mandus. Dank je heren soos die woord uitgaan dat het machtig is. Dank je dat die woord nie lerig terugkeer na u toe nie. Dank je dat die rema woord nou uitgaan vir elke iemand kyk. Dank je dat die rema woord nou verhoudings wil herstel, mense wil genees, dat die woord uitgaan vir financiële deurbraak, dat die woord uitgaan, daar waar verwoesting gekom het in verhoudings, om te herstel. Dank je vir die woord, heren, dank je dat mense nou rema woord ontvang, in die naam van Jesus, dank je heren. Ek sien een damiekie wat siek is, ek sien, ek sien dat jy een siekte van die bloed het, of die, die, die bloedkanker, of wat is die, maar die Heere wil jou genees, hier is een rema woord, vir jou, die Heere wil jou aanraak, die Heere wil jou aanraak, ek sien een damiekie met um, arthritis, uh, ook uh, arthritis in die ellenboog, en tennis ellenboog, ek weet of het al jou joints is, ek sien specifiek jou ellenboog, die Heere het een rema woord vir jou, hy wil jou aanraak, hy wil jou genees, you can, you can take that word to the bank, jy kan jou geloof begin uithaal, vir die ellenboog, en as het meer joints is, as arthritis is, vir die conditie, die Heere wil jou ten volle genees, dankie Heere, dankie dat die inflammatie nou opdroog, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, dankie Heere, dankie vir financiële deelbrok, dankie Heere, dat die Rema woord gee, dat die die geest van armoede breek, dankie Abba, daar waar mense geloof, dat, dat hulle maar het arm is, het was nog altijd hulle lot, het was hulle ouwerse lot, Heere, ek dankie dat die enige vloeke, enige, enige woorde van armoede, oor een gesin, of oor een bloedlijn nou breek, in die naam van Jesus, want jy is die vloek op jy geneem. Dank jy heren vir een nieuwe woord van voorspoed, een nieuwe woord van voorzienigheid, in die naam van Jesus. Amen. Familie, die heren sien jou, dank jy dat jy ingeskakel het, kom keier by ons hier by 6 mil straat, ons is een charismatisch Afrikaanse gemeente, ons keier lekker saam, ons doen goeie koffie, ons doen aanbidding, in die heren se shekaina glory, in sy teenwoordigheid, Mag je hier je zo zien. Amen. Oh,